హాయ్ హలో నమస్తే ఈరోజు మన ముందు మార్చ్ ఎయిత్ నా రికార్డ్ బ్రేక్ అంటూ మన ముందుకు వస్తున్నారు రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే మనతో పాటు ఈరోజు రికార్డ్ బ్రేక్ టీమ్ ఉన్నారండి అందులో మనందరి ఫేవరెట్ సహజ నటి జయసుధ గారి అబ్బాయి యాక్ట్ చేస్తుంటే మరి ఎలా ఉంటుంది సో మనతో పాటు రికార్డ్ బ్రేక్ టీమ్ ఉన్నారు మూవీ ఎలా ఉండబోతోంది అండ్ మూవీలో ఎటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ మనకు అందిస్తారు అనేది వాళ్ళతోనే అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను అండ్ ఫస్ట్లీ మీతోనే స్టార్ట్ చేయాలి మీ ఫేస్ చూస్తే జయసూద గారి పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి జనరల్ గడ్డంలో కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ మీ హైట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ అవ్వాలని ఫిక్స్ అయిపోయారా అండి సార్ లేదండి నేను చిన్నప్పుడు అయితే క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను సో నాకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీదే ఉండింది దాని తర్వాత ఒక రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ డైరెక్షన్ చేద్దాం అని కోర్స్ చేసి దాంట్లో అంటే ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాను అంటే మన ప్రతి రైటరు డైరెక్టరు కథ రాసేటప్పుడు ఊహలో తను పెట్టుకునే రాస్తారు సో ఫ్యూచర్లో ఏదైనా యాక్టింగ్ ఛాన్స్లు వస్తే చేస్తాను అనుకున్నా కానీ అలా అదే ఇప్పుడు ఎస్టీటీవీ ఫిలిమ్స్ ఈ సేమ్ బ్యానర్లో గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజు సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ అవకాశం వస్తే చేశాను దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సినిమా వచ్చింది సో ఫ్యూచర్లో లెట్ సి ఇంకా మంచి రోల్స్ వస్తే చేస్తా అండ్ టైటిల్ ముందుగానే ఫిక్స్ అయి పెట్టారా ఇది రికార్డ్ బద్దలు కొట్టాలి అదే కారణం ఎస్ అంటే సినిమాకి దీనికి టైటిల్కి రిలేషన్ ఉంటుందా అన్నట్టు అవునండి ఇప్పుడు ఒక ఈ క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళి రెస్లింగ్ చేసి గెలుస్తారు ఇది అని వాళ్ళు రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తారు కాబట్టి సినిమా టైటిల్ యాక్చువల్గా అందుకే రికార్డు బ్రేక్ అని ఆ క్యారెక్టర్స్ బ్రేక్ రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తారని ప్లస్ ఆబ్వియస్లీ బాక్స్ ఆఫీస్లో కూడా రికార్డులు బ్రేక్ అవ్వాలని ఎవరైనా కోరుకుంటున్నాం అండ్ మీరు మీరు హీరోయిన్ అనడం కంటే ఒక మదర్ పీస్ అన్న అలా ట్రైలర్లో చూసిన తర్వాత హీరోయిన్ కాదా షీఈస్ హీరోయిన్ అదే మదర్ లైక్ యు ఆర్ నాట్ ఏ హీరోయిన్ ఇన్ ద మూవీ రైట్ యు ఆర్ ఎ మదర్ దాట్స్ ద ట్వెస్ట్ యాక్చువల్లీ హౌ మై క్యారెక్టర్ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్ ఇన్ టు అ మదర్ క్యారెక్టర్ so for that you have to watch the movie that's uh, there's a proper story line to it from the childhood to uh, to the ending to the climax so that's the suspense which uh, i can't reveal right now you have to go and watch the movie on 8th march because uh, we we have been born on the same day you know so initially in the first half we are friends but how the character has been built into a mother and that uh, mother sentiment and emotion i can't reveal more than that for that that's the real suspense of the story so for that you have to go and watch on 8 mars in uh, theaters basically while watching yeah. the trailer i thought uh, ang heroines who are coming who are debuting or yeah. uh, who, who are acting their first movie mm-hmm. they can't accept a heroine as a ma- into mother roles and that is little tough task no then why did you accept this role because uh, if you see the movie my character is very strong and uh, there's a lot as an actor i can do in this sort of character and role you get to play you get to act actually i'm not there just for the glamour you know i have a proper role in it where i can perform as an artist i have equal sc- uh, screen space and a uh, very important role where a lot of things are happening around my character so it's a very important role and a very in- important part of the entire story so as an actor if you get such an important role where a lot of things are happening around you in the script it's a very beautiful thing as an actor where you get to you, you get such an important role in a character to play మీరు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పిన వెంటనే అమ్మో ఇది అంటే బేసిక్గా చాలా కష్టపడ్డారేమో అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆయన మీరు చాలా అంటే వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడం కానీ బాడీని కూడా చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సో మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు కష్టపడటం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు సపోర్ట్ ఉందండి మా పెద్దనాన్న గారి దగ్గర నుండి చంద్రబాబు శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర నుండి ఆ సపోర్ట్ ఆయన మాకు ముందు నుండే ఇచ్చారు అట్లానే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అట్లా ముందు ఫైట్ మాస్టర్ జాష్వా గారు కానీ క్రాంతి వీళ్ళందరూ కలిసి మాకు టెక్నిక్స్ ఎలా దూకాలి ఎలా సమస్యలు అటు చేయాలి ఏంటి అని ముందే చెప్పారు అట్లానే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడు మా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మేము ఇద్దరం కూడా చాలా కసి మీద వెళ్ళి చేసేసి వచ్చేసాం ఏదైతే అదైంది దెబ్బలైతే వాళ్ళు తగిలితే మళ్ళీ రేపు చూసుకోవచ్చు 
కానీ మనం నమ్మి ఇంత పెద్ద సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమానే మాది పాన్ ఇండియా కదండి ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పేసి మేము ఇద్దరం కూడా కసిగా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని చేసేసాం ఎంత కష్టపడినా ఆ పల్లె నెక్స్ట్ డే రావాలి మళ్ళీ చేయాలి వెళ్ళాలి అట్లా అనుకొని ఇద్దరం కష్టపడి చేసేవాళ్ళు మూవీ కోసం మెయిన్ గా వెయిట్ పుట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటే చాలా తగ్గినట్టు అనిపిస్తున్నారు మూవీ కోసమే మెయిన్ గా వెయిట్ మూవీ కోసం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ పెరిగాను తర్వాత ఇప్పుడు తగ్గాను దానికి దీనికి చాలా తేడా అదే అందుకే చూడగానే నాకు ఓకే అక్కడ చూసిన క్యారెక్టర్ ఈయన ఒకటేనా కాదా అనే డౌట్ నాకు వచ్చింది నేను అడిగాను కదా మిమ్మల్ని ఎందుకంటే ఆయనతో బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసమా లేదంటే ఒకటే అండి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు పర్సనాలిటీ మా ఇద్దరు పర్సనాలిటీలు ఉన్నాయి కానీ నేను ఇంకా కొంచెం లావుగా కనపడితే ఇంకా ఇద్దరం మ్యాచ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అక్కడ డైరెక్టర్ గారు ఏమనుకున్నారంటే మేము ఏజ్ చేసినా సేమ్ ఉండాలి మేము ఇట్లా ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా టర్న్ చేసినా కానీ ఆ ఇద్దరు ఈ ఇది సేమ్గా అక్కడ కనపడాలి ప్రతిదీ అందుకని చెప్పేసి అట్లా తను వెయిట్ పుట్ అనే నేను వెయిట్ పుట్ అనే మాకు డైరెక్టర్ గారు కూడా ఏం లేదు జిమ్లకి అట్లా ఏం వెళ్ళకండమ్మా సింపుల్గా వచ్చి తినేసి మళ్ళీ వచ్చి చేయండి అని చెప్పేవాడు మీరు ఇందాక అన్నట్టే లిఫ్టింగ్ అయ్యి అన్నారు ఇప్పుడు ఒక ఫార్టీ ఫీట్ ముద్దు ఉంటుంది ఆ ముద్దుని నిజ ఒరిజినల్ ముద్దే పెట్టేశారు అక్కడ మేము ఇద్దరం మళ్ళీ రోప్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏం ఉండదండి డైరెక్ట్ పుష్ చేసి దాని కింద పెట్టేస్తాం ఆ ట్రైలర్ ఫస్ట్ నిజంగానే చేసారు మీకు సీజీ ఎక్కడ ఉండదండి అంటే ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఎత్తింది దాన్ని అది రోప్ మీద ఉండింది మాకు యాక్చువల్గా వెయిట్ పడింది అది దాని మీద మనుషులు నిజంగా నిలిచినారు వారు ఇప్పుడు ఆ ట్రాక్టర్ సింగిల్ రోప్ తను బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఇటు పక్క నేను బ్యాలెన్స్ చేయాలి దానికి తోడు ఏంటంటే ఆ ట్రాక్టర్ మీద మనుషులు ఉంటారు అంత బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు అందుకే మాకు ఏం లేదండి సింపుల్ చిన్న ఇదైనా స్పాట్ బాగా కష్టంగా అనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి మీ ఇద్దరికి అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మీరు ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని చూస్తున్నారు ఈ వెయిట్లు ఎత్తడం ప్రతిసారి ఆ వెయిట్ మీద పడేది మా షోల్డర్ మీద చెస్ట్ షోల్డర్ అది కొంచెం ఉండింది రెండవది ఎక్కువ ఎండలో షూటింగ్ చేసేమో సో ఈ మట్టిలో దొల్లడం మట్టి ఫార్టీ డిగ్రీస్ బయట ఎండ ఉంటే మట్టి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉండేది సో ప్లస్ ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి కానీ మేము ఎప్పుడు అసలు ఇబ్బందిగా ఉంది నేను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలే ఎంజాయ్ చేసాం ప్రతిది అదే మీరు బేసిక్గా బాన్ విత్ ఏ గోల్డెన్ స్పూన్ కాబట్టి మీకు ఇలాంటివి చేయడం చాలా కష్టం కదా ఎప్పుడు అంటే బేసిక్గా అలా కాదు నేను బాన్ విత్ గోల్డెన్ స్కూల్ చెప్పలేము ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ ఆడుతున్నాను సో మాకు స్టేట్ క్యాంప్స్ ఇదన్నీ వెళ్తూ ఉంటాం సో దీంతో కంపేర్ చేస్తే అది అసలు అది చాలా కష్టం సో అది మీకు కొంచెం ప్లస్ అయ్యా స్పోర్ట్స్ మెన్ గా ఐ ఫీల్ అందరు ప్రతి యూత్ కొంచెం చిన్నప్పుడు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు స్పోర్ట్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్ లో పనికి వస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కైనా ఒక హెల్త్ డిసిప్లిన్ కైనా వర్క్అవుట్ అవుతుంది బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ కూడా అవుతుంది అప్పుడు అండ్ మూవీ ట్రైలర్ కానీ మూవీ చూసిన తర్వాత జయసుధ గారి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండింది బాగుందన్నారండి యాక్చువల్ గా ఆవిడ మూవీ ఇంకా చూడలేదు ఫుల్ గా ట్రైలర్ చూసారు ఎయిత్ మార్చ్ రిలీజ్ అయిన రోజు తప్పకుండా థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి చెప్తారు అంటే ముందు ఇట్లా చేస్తున్నాను మూవీ అని చెప్పి స్టోరీ ఆవిడతో స్టోరీ డిస్కషన్ అయింది అంటే ఆవిడ చెప్పే ముందే నేను ఒప్పుకున్నాను చేస్తాను డిసిషన్ నేనే తీసుకున్నా తర్వాత వెళ్ళి చెప్పాను ప్లస్ మాకు ఇప్పుడు ఎస్టీ టీవీ ఫిలిమ్స్ శ్రీనివాస్ చడ్లవాడ గారు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మేము చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ప్లస్ మా అమ్మ వచ్చి వాళ్ళ బ్యాండర్లు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు సో తెలుసు కాబట్టి ఓకే అన్నారు తన తర్వాత కథ చెప్తే చాలా యూనిక్ సబ్జెక్ట్ ఇది మంచిది ఏంది మంచిది ప్లీజ్ డూ ఇట్ అని అండ్ ఈ మూవీ ద్వారా మీకు ఒక ట్విన్ బ్రదర్ దొరికేదన్న ఫీలింగ్ మా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అంటే నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అను మా ఫ్యామిలీ నుంచే పరిచయం ఉంది ఫ్రెండ్షిప్ మేము అంటే ఈ సినిమాతో ఇంకా బాండింగ్ పెరిగింది డెఫినెట్ గా సో మీ ఇద్దరి మధ్య అలాంటి అంటే బ్రదర్లీ మెమరీస్ ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేయాలి అంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ సినిమా షూటింగ్ టైమ్ లో షూటింగ్ టైమ్ లో అండి ఇప్పుడు మా టైం స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ దొరికింది కదా అడవి మాకు ఏంటంటే అండి షూటింగ్ టైం లో ఏంటంటే నార్మల్ గానే మే ఇద్దరం మా వాళ్ళు క్లోజ్ ఉంటాము ఈ షూటింగ్ టైం లో ఏంటంటే మా బ్యాచ్ బ్యాచ్ అంతా ఒక సాట కూర్చోవటం నార్మల్ గా జోక్స్ చేసుకోవటం లేదా ఇప్పుడు చలపతరావు గారు మాతో ఫ్రెండ్లీ గా మూవ్ అవటం ఆ మాతో కలిసి భోజనాలు చ
అరవై సినిమాలు పైన తీశారండి ఎస్వి రంగారావు దగ్గర నుండి యాక్ట్ చేశారు అలాంటి వ్యక్తితో మేము కూర్చొని యాక్ట్ చేసాము ప్లస్ చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం అది కూడా మేము మూవీ కంప్లీట్ అయిపోయాక అవును మూవీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత హెల్త్ బాగాలేక చనిపోయింది అండ్ మీరు ముందు నుంచే యాక్టర్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో లేదా మీ పెద్ద నాకు ఇంట్రెస్ట్ అండి బాగా చిన్నప్పటి నుండి నాకు యాక్టింగ్ చేయాలి అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఎక్కువ అయితే ఏంటంటే ఎప్పుడు రీల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటా కానీ ఎప్పుడు ఒక్కటి కూడా పోస్ట్ చేయను అలాంటిది ఇది తెలియక సడన్గా మా పెద్దన్న దగ్గరికి మా మేడం తీసుకెళ్ళి చూయించారు చూయించిన తర్వాత ఓకే యాక్టింగ్ ఉంది ఇతను యూజ్ అవుతాడు అని చెప్పేసి అప్పుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు దాన్ని నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకో అండ్ అంటే చలపతిరావు గారు అన్నారు కాబట్టి రవిబాబు గారితో కూడా మీకు మంచి బాండింగ్ ఏమన్నా అంటే అంత అండ్ ఈ మూవీలో యాక్షన్ ఫైట్స్ ఏ కాకుండా డాన్స్ లాంటి ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మీ నుంచి అది కరెక్ట్ కానీ అంటే హైట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ డాన్స్ చేయడం అనేది కొంచెం నార్మల్ గా ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం కొన్ని ఫిట్నెస్ అది ఏంటంటే బాడీ ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది అట్లానే తను కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ గా తను కూడా డాన్స్ చేశారు అంటే తను డాన్స్ అని చెప్పచ్చు ఓకే అది మీ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది Do you have dance, no, in the film? No. Little. But that's not dance. That's like a, like a marriage dance. In the jail you're talking about. Not only jail. I'm just singing the song also. Song, song. That's not exactly dancing. There's no proper dancing. It's more like a conceptual song in the movie. So it's more a, around the concepts <coughs> on the farmers or the mother sentiments and all. No proper dancing. like uh, there's no item number or something nothing like that so no proper dancing more more focused on the emotions and the story even in the songs and what is the most interesting factor of this movie you I felt i think the story line because uh, this is completely different the story uh, we have seen there's a lot of uh, you know actions in the movie or there's romance in the movie or there would be it could be a biopic or that's the movies which are being made in our country but if you see this concept i have never watched it before so we had a premiere we saw the movie and it's completely different and it turned out to be very beautiful in every possible way so the sto- uh, i think story is the main hero we all j- are just the artist and we are playing our character but story is the main hero of a movie and meeru ante meeku aina story cheppina tarvata మూవీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మూవీ చూసేటప్పటికి అప్పటికి అప్పుడు ఒక విజువలైజేషన్కి వచ్చి ఉంటారు కదా స్టోరీ చెప్పి సో మూవీ చూసాక ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ అని అనిపించింది ఎస్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సో టూ ఇయర్స్కి వీళ్ళు విఎఫ్ఎక్స్ గ్రాఫిక్స్ చేశారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే అంత పోస్ట్ ప్రొడక్ట్ అంత గ్రాఫిక్స్ ఉంది కాబట్టి అంత టైం పట్టింది అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ మరి ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి ఒక టూ మంత్స్ అలాంటి ఎప్పుడు లేదు సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ పట్టింది షూటింగ్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ప్రీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది కానీ మాదైతే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ అయి ఉంటుంది చాలా కష్టపడి ఉంటారండి మెయిన్ గా మీ ఇద్దరు ఎందుకంటే ఆ వెయిట్ వెయిట్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా వెయిట్ అటు ఇటు అయిపోయింది మరి మాకు డూప్స్ మా పర్సనాలిటీ డూప్స్ దొరకదు కదా అన్ని పైగా రియల్ గా చేసాము అంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకంటే కూడా వెనక్కున్న వాళ్ళకి ఇంకా టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమవుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ఆ ఫైట్ వాళ్ళ మాస్టర్ టీమ్ దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అయినా ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి అవుతుంది అదృష్టం అనుకుంటున్నాము కానీ లంచ్ బ్రేక్ లో 
ఫస్ట్ డే ఫుల్ బిర్యానీ తిన్నాము దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి సమ్మర్ సాల్ట్ కొట్టమన్నారండి బయటకు వచ్చి కూడా మేము మైండ్ లో పెట్టుకుని ఏం తినాలి ఎంత తినాలి తక్కువ తింటే ఏం తక్కువ తింటున్నావు బాగా తినాలి కదా అంటారు సో ఛాలెంజ్ బట్ వి ఎంజాయ్ అంటే అందులో టేస్టీ ఫుడ్ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు మాది ఇంకా ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ కాకుండా మేము ఏంటంటే మాకు పెద్దమ్మ చేసి పెడతారు బాగా ఎక్సలెంట్ గా చేస్తారు అన్ని ఫుడ్ ఏ ఫుడ్ అయినా సరే ఇంకా ఆ బిర్యానీలు ఆ పాలవులు ఆ రొయ్యలు అనుకుంటూ మొత్తం తిని తింటి ఫుడ్ కాబట్టి ఫుడ్ అదే హోటల్స్ నుంచి అయితే అంత క్రేవింగ్స్ ఉండకపోవచ్చు ఫుడ్ చాలా బాగా చేస్తారు మళ్ళీ ఆ ఫుడ్ ఎదురుగా పెట్టుకొని తినటం వరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ తిన్న తర్వాత పడే కష్టం గురించి అదే అండి ఫస్ట్ ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు కంచం అంటారు దాని తర్వాత ఏమో అయిపోద్ది మీరు చెప్తున్నా అండ్ మీరు మీ మదర్ తో పొలిటికల్ గాను తిరిగారు అండ్ మూవీస్ లోనూ ఆవిడ్ని చూసారు మీకు ఏది బాగా నచ్చింది అంటే పాలిటిక్స్ సినిమా ఆ రెండిట్లో ఏది అంటే పాలిటిక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్ దానికి బాగా ప్రిపేర్డ్ ఉండాలి ప్లస్ నేను ఏమంటే మా అమ్మతో తిరిగిన కారణం నాకు యాక్చువల్గా ఐ హెవ్ డిగ్రీ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ చదువు ఓకే అది ముందు అంటే పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలని ఆలోచన లే 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 అది యాక్చువల్గా నేను చేసే కోర్సులో ఇట్ వాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కానీ ఏమంటే ఆవిడికి సపోర్ట్ చేయడానికే వెళ్ళాను కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎప్పుడు వెళ్ళేది పాలిటిక్స్లో ఓకే కానీ అదైతే మన మన కప్ ఆఫ్ టీ కాదని రియలైజ్ అయ్యారా తిరిగి అంటే ఇప్పుడు కాదు అంటే చెప్పలేమండి ఇప్పుడు మా అమ్మ పాలిటిక్స్లో వచ్చిందే ప్రజల్ని ప్రజలు సేవ చేయడం కోసం సో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా అమ్మ రా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే తప్పకుండా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడు చేయను అని చెప్పలేను అండ్ మూవీస్లో కూడా యాక్షన్ రొమాన్స్ డ్యాన్స్ కామెడీ వీటన్నిటిలో మీకు ఏది బాగా కష్టం కష్టమా ఐ థింక్ రొమాన్స్ కష్టం అండి అంటే అది అంటే మిగతా దాన్ని కొన్ని లైఫ్లో అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి రొమాన్స్ అయితే కొంచెం కెమెరా ముందు చేయాలంటే కష్టమే కష్టమే ప్లస్ మా పర్సనాలిటీస్ ఇంకా కొంచెం ఆక్వర్డ్గా కనిపిస్తుంది ఏమో కానీ మీ హైట్కి హీరోయిన్స్ దొరకడం కూడా కష్టమేనండి అందుకేనండి విలన్ రోల్స్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నా కానీ ఆవిడ కూడా మీ హైట్ని బాగానే బ్యాలెన్స్ చేశారు టాల్ ప్లస్ హీల్స్ కూడా వేసుకుంటుంది కాబట్టి త్రీ ఫోర్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇండస్ట్రీలో మీరే టాలెస్ట్ హీరో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సిక్స్ ఎయిట్ అంట కదా మీరు అమ్మో సిక్స్ ఎయిట్ హీరో లేరు సిక్స్ ఫోర్ వరుణ్ తేజ్ గారు అదే హైట్ అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీరే టాలెస్ట్ హీరో అండ్ ఓవరాల్ గా థియేటర్ కు వచ్చి ఆడియన్స్ రికార్డ్ బ్రేక్ మూవీ ఎందుకు చూడాలో చెప్పు ఈ సినిమాలో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉందండి ఒక హీరో హీరోయిన్ టిపికల్ రొటీన్ రొమాన్స్ తప్ప వేరే అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫైట్స్ సాంగ్స్ కామెడీ ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ యాంగిల్ ఉంది పేట్రియాటిజం దేశం కోసం ప్లస్ ఒక స్పిరిచువల్ యాంగిల్ శివుడిది ఒక యాంగిల్ ఉంది ప్లస్ అందుకే మేము మార్చ్ ఎయిత్ శివరాత్రి రోజు రిలీజ్ ప్లస్ ఆ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే కూడా సో ఈ సినిమాలో తన క్యారెక్టరు ప్లస్ సత్యకృష్ణ గారు తన మదర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు సో వాళ్ళది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ సో ఈ సినిమాకి ఆ యాంగిల్ కూడా ఒకటి ఉంది ఒక ఉమెన్ సెంట్రిక్ సబ్జెక్ట్ లాగా సో ఇవన్నీ చూడాలంటే స్క్రీన్ పెద్ద స్క్రీన్ మీదే చూడాలి అండ్ మీరు as i have already uh, said before it's a very different story very different concept and there's every element it's patriotic there's a lot of emotions there's action there's a, there's a, the most important and beautiful part is there's a social message uh, a tribute to the farmers there's women empowerment shown so all the positive aspects we have shown in the movie so it's a very positive <coughs> script not showing or promoting any <coughs> negative thought or a negative uh, emotion it's all uh, a lot of positivity a lot of positive message to the society which nowadays the movie have been glorifying a lot of negative things but the beauty of the script is we are trying to glorify all the positive thing the women empower uh, empower empowerment and normally women are not uh, given the credit for being so strong in the society but this script i would uh, say all the women all the mothers all the girls to go and watch because uh, there's a huge message for you that how powerful women are so that's why you beautiful part of the script kani hero in endu kledandi movie lo ante love story kosam atlante edi ledana movie lo general ga asal hero in asal love anedu only desham meeda 
వీటి మెసేజ్ల మీద ఉంది కానీ హీరోయిన్ పరంగా హీరో హీరో ఇన్ను లవ్ అనేది లేదండి ఇందులో ఇది ఓన్లీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అండి చంద్రబాబు శ్రీనివాసరావు గారు కొన్ని విషయాల మీద మెసేజ్ ఇచ్చారు ఒకటి రైతుల గురించి ఒకటి దేశభక్తి గురించి రెండు దేవుడు గురించి మూడోది నెక్స్ట్ నాలుగోది ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మేము ఈ సినిమాలో ఆర్ఫెన్స్ అనాథల లాగా ఏది బాగా రిచ్ ఫ్యామిలీ నుండి అనాథలు అయ్యి అట్లా పెరుగుతాం ఈ అనాథల్ని దే ఇప్పుడు బయట ఎలా చేదరించుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది ఆయన ఒక మెసేజ్ పెట్టుకున్నారండి ఇప్పుడు వాళ్ళు రెండు రకాలుగా మారచ్చు ఒకటి వాళ్ళని దగ్గర తీసి ఏదైనా చేస్తే దేశానికి ఉపయోగపడచ్చు లేదు తన్ని కో కొట్టి చేసామంటే వాళ్ళకి రెండే మార్గాలు ఒకటి చచ్చిపోవడం లేదా మన దేశానికే వాళ్ళు నెగిటివ్గా మారటం అదే ఇది కూడా మెసేజ్ ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు శ్రీనివాస్ గారు విజన్ లాగా పెట్టుకొని అందులోది ఈ కాన్సెప్ట్ సినిమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మూవీ ఖచ్చితంగా హిట్ అవ్వాలి అండ్ రికార్డులు బ్రేక్ చేయాలనే కోరుకుంటున్నాం అంత పాజిటివ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మార్చ్ ఎయిత్ నా రికార్డ్ బ్రేక్ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి మాత్రమే మూవీని చూడండి స్టేట్ యూన్ ట